katika maisha ya mwanadamu unapozungumzia swala zima la rangi na upakaji wa nyumba rangi ilianza takriban miaka mbili iliyopita. Kwa unaweza ukaona ni kwa jinsi gani hii teknolojia imekuwa na muda mrefu sana ya kuwa uh, ya kuboreshwa na kuwa ya kisasa zaidi. Tuna rangi za maji, tuna rangi za mafuta lakini sasa hivi tuna rangi za kisasa. Ndio, kuna kama uh, prestige kuna corn mix cultura zote hizi ni rangi za kisasa ambazo tunazipaka siku hizi kwenye nyumba zetu. Leo tutakutana na wataalamu mbalimbali ambao wao watatuelekeza ni jinsi gani tunaweza tukatumia rangi hizi na ni maandalizi gani ambayo tunatakiwa tuyafanye ili kuweza kupata uh, ubora katika nyumba zetu tunazopaka rangi. Kumbuka utakuwa na mimi ndugu yako katika ujenzi Andrew Kimchami lakini nyuma yangu ninapewa nguvu na Twiga Cement ambao wao wanakuwezesha wewe kujenga uh, kufanya ujenzi wa nyumba ndogo ndogo lakini pia hata magorofa na miradi mikubwa kama madaraja. Wana kutia simenti ya Twiga Extra na Twiga Plus za grade ya 32.5 na grade ya 42.5. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni The Builders of TZ lakini pia kwenye account zetu za social media ambayo ni Facebook na Instagram The Builders of TZ. Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofauti. Na kuhakikishia, Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement, people enjoy building. Kwa majina naitwa John David ninajihusisha na mambo ya rangi. Sasa hivi kumekuja aina mpya ya rangi kuna corn mix kuna kaltrewa ila rangi hizo zinakuwa na thamani tofauti tofauti kwa hiyo tunamshauri mteja mwenye kutokana na kipato chake na kwa kutokana na, na eneo husika analopenda kupaka rangi hiyo mtu anapopiga plaster unakuwa kuna ma, kuna, ma, kuna, ma, kuna mabonde kwenye kuta ina maana kabla hujafika kwenye process nyingine ya kupaka rangi ni lazima kuhakikisha kuta zimenyoka hivyo basi unatakiwa kufanya skimming kutokana na rangi unayotaka kupaka lakini kama utakuwa unapaka rangi za mchanga ikiwemo corn mix kaltrewa hailazimiki kupaka skimming kama vile white cement ama gypsum powder tofauti na rangi za maji ambazo ni weather guard ama silk inabidi uskim kama ni nje itabidi uskim kwa white nani kwa white cement kama ni ndani itabidi utumie gypsum powder kwa majina naitwa Nasra Khalfan Amir mimi ni marketing manager vile vile najishughulisha na design ya interior na exterior rangi pamoja na decorations zozote za ndani ya nyumba kuna aina tofauti tofauti ya rangi zipo rangi za nje aina nyingi na rangi za ndani aina nyingi kabla ya kwa mwa kupaka rangi unatakiwa umeshafikia stage zote za kupaka rangi ambao umeshafikia finishing yako ya nyumba mpaka mwisho umefanya skimming umeweka milango umeweka madirisha vitu vyote ambavyo unajua havito haribu ile zoezi letu zima la kupaka rangi then kwa hapo unapokuja sasa kutuona sisi wataalamu kwa ajili ya kukuelezea ni rangi gani uweke na rangi gani zinazofaa katika nyumba yako. Rangi za nje nitakushauri utumie strong paint zenye effect ambazo ni texture paint ambazo kuna stone paint, kuna inaitwa rulosa, kuna crystal ambazo ni rangi tofauti tofauti kwa ajili ya nje. Ni rangi ambazo ni strong, uh, zinadumu kwa miaka 25, hazipauki, haz, ni antifungus, kwa hiyo hazina madhara kwenye nyumba pia ni rangi ambazo unaweza ukazitumia usizichoke. Tunaposema weather guard tunamaanisha kwamba ni rangi ambayo inakubali hali ya hewa yoyote iliyopo. Iwe ni mvua, iwe ni jua, inakuwa yenyewe inastahamili. Ndio maana zikaitwa weather guard kwa sababu zinakaa nje. Sawa? Hizo weather guard yenyewe any paint ni weather guard kwa iliyoko nje yoyote ni weather guard. Kwa kama ukiweka stone ni weather guard ukiweka hizi rangi za kawaida pia yani ukachagua labda pink, blue, purple hizi rangi zote pia ni weather guard. Kwa hiyo kwa ndani mimi na ushauri wateja wangu wataweka rangi za decorative kwenye part ya nyumba zao pia utaweka na plain colors. Hizi rangi zenyewe finishing yake ni kama tiles. 
ukipaka inakuwa kama umeweka tiles kwenye ukuta wako ile feeling ubaridi ule kila kitu yani mabo inakuwa ina mabo finish kwa hiyo hizi rangi ni nzuri kwa ajili ya ndani kwa ajili ya kitchen sitting room kumbi za starehe kokote pale unaweza ukaiweka ndani then tuna rangi ambayo kama hii inaitwa metallic ukiangalia ina effect kama ya mawingu mawingu ambayo it's more than wallpaper watu wengi tumeshazoea kuweka wallpaper kwenye nyumba zetu wallpaper siku hizi zinaenda zinaisha market sasa hivi zinakuja paints ambazo unapaka rangi haibanduki wallpaper inabanduka lakini ukiweka rangi inakuwa ni long lasting kwa unakuwa umejiwekea kidogo kitu ambacho kinaweza kukaa muda mrefu tuna rangi aina nyingine tena inaitwa palace yenyewe inakuwa kama mchanga mchanga fulani hivi ukipaka inaleta feeling kama a rough texture fulani kwenye ukuta wako and which is very nice then tuna tunazo nyingine tuna velveto tuna magical tuna pearl rangi kama hizi Naona rangi kama hii. Hii uki, ukikuta kwenye nyumba ya mtu unaweza ukasema ameweka wallpaper, right? Lakini sio wallpaper, ni rangi. Kwa hiyo tuna rangi ambazo sasa hivi ni more nice kuliko watu walivyozoea zamani tu unaenda dukani naomba rangi ya kijivu unapewa kijivu. Naomba rangi ya pink unapewa pink. Naomba rangi ya nini wanaita ile avocado ya yeah. mtu wa watu rangi ambazo wameshazizoea. Nyingi ni wash and wear ambazo unaweza ukazisafisha pia ka, kama watoto kuna rangi ambazo unazipaka then unapaka top coat kwa juu hata mtoto akija akichafua we unachukua tu kitambaa na maji unapangusa top coat ni colorless ambayo yenyewe inakuwa umesha paka rangi yako kwa mfano nichukulie mfano tupake hizi rangi sisi tunazita prestige ambazo zenyewe zinakuwa ni in form of cotton sawa so, rangi hizi ukiangalia ni kama kitambaa umebandika kwenye ukuta. Pamba actually it is in cotton. Kwa hiyo ukiipaka kwenye ukuta inakuwa ina feeling fulani ya material ya kita, ya cotton cotton. And which is sasa kama hii hauwezi haitaji maji. Huwezi kusafisha. Yenyewe unachukua kitambaa unapangusa kama unavofuta vumbi. Then kwa hiyo kama una watoto sasa na unahisi sehemu yako ina, au labda mazingira unayokaa yana vumbi nyingi linakuwa linaingia ndani unachukua hii unapaka ile top coat yetu ambayo ni colorless ukipaka ile top coat colorless tayari unakuwa una uwezo wa kuchukua maji kidogo na, na kitambaa ukafuta ile sehemu ambayo imechafuka gharama yake ni nafuu na unaweza ukapaka sehemu ndogo tu ya nyumba yako kwa mfano kama bajeti yako haikuruhusu Unaweza kuweka ukuta mmoja labda wa TV, ukuta mmoja wa chumba chako, ukuta mmoja wa dining yako, ukaweka tu hata kama labda ni hoteli yako labda unataka kuipamba, unaweza kuweka sehemu moja, ni wewe na bajeti yako pia. Do you see this? Hii color palette ina rangi zaidi ya 3000. Maona? Kwa hiyo hapa lazima utapata rangi a very unique paint. Na watu wakija nyumbani kwako watakuwa wow hii rangi sijawahi kuiona na wewe ndo unaweza kawa mfano kwa watu wengine ambao wanakutembelea pale kwako rangi nzuri na imara zina sifa ya kwanza kabisa zinatakiwa ziwe ni rangi strong uh, kwa mfano nikielezea maya zingira ya nje inatakiwa iwe ni strong paint uh, inatakiwa pia iwe ni rangi ambayo ni weather get kuna rangi ambazo rangi imara inatakiwa iwe ni washable unaweza kuiosha unaweza kuifuta mtaalamu wetu atawaonesha jinsi ya kuchanganya hizo rangi mpaka unapata rangi yako unayoista ina unahitaji wewe Usipange kuikosa Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, 
madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tufani. Na kuhakikishia, twiga sime ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga cement, people enjoy building. Baada ya kumalizana na mtaalamu ambaye ametuelezea rangi tofauti tofauti na kwa jinsi gani tunaweza tukapata rangi uh, za kipekee kwa ajili ya nyumba zetu. Sasa tumekuja store ambapo tutakutana na Mr. Abdalla. Yeye atatuonesha zoezi zima la uchanganyaji wa hizi rangi na jinsi gani tunaweza tukapata rangi za kipekee. Kumbuka tuko na Twiga Cement ambao wao ndo wananipa nguvu mimi ya kuniwezesha kukuletea mlolongo wa vipindi hivi pamoja na kipindi hiki ambacho unakiangalia leo. Baki na sisi. nangu mimi naitwa Abdala. Kwa hiyo <coughs> steps za hapa ni kuchanganya rangi. Na rangi inategemeana na kodi namba ambayo inatoka kule kwa mteja atakapochagua, mfano ni S kasha chagua. Unaingiza namba S 0585. Hapa tupo katika sasa hizi ni taratibu ambazo rangi zimegawanyika. Kuna za ndani kuna za nje, kuna natural soft, kuna silky, hizi zimegawanyika. Kwa huyu amechagua silicon. Silicon ni rangi za nje katika kampuni ya Uturuki. Kwa unabonyeza hapa silicon, unakuja kwenye next, tayari umeshaweka kodi namba. Ukienda inakuletea moja kwa moja. Sasa hizi ni kuna zinazotumia kilogram na zinazotumia lita. Kwa hiyo huyu amechagua lita 15. Kwa hiyo unaitafuta lita 15 ni hii 15 lita una place inakuletea lita 15 kwa hiyo kisha kuletea lita 15 unairusu na hii ni base rangi zote zina base inakuletea kama ni base B inabidi uchukue ndoa ya base B uweke inakuletea base alafu unairusu ukishairusu inakuja huku sasa kwenye mashine unakuja kwenye mashine rangi yenyewe ni hii unakata siri kata siri unaifungua hii ni silicon ambayo ni ya nje. Silicon zote ni special kwa nje. Na base ni hii. Ina, hii ni base. Hii ni base ambayo base ndio inafanya rangi ibadilike. Base B ni rangi ambazo ziko dark. Base C ambazo light kidogo. Kuna A ambazo ni light kabisa. Kwa hiyo rangi inakuwa nyeupe kabisa. Hii ni base ambayo ni material inatoka kiwandani ikiwa iko hivi. Sasa hapa sisi ndo tunaingia katika steps za kuchanganya. Kwa hiyo hapa hii ina sensor. Mashine zote zina sensor. Kwa sensor hapa ambayo iko tayari inakuletea moja kwa moja ukiingiza ndoo ndo rangi itoke. Na hii mashine ndani ina rangi ziko 16 huko ndani. Kuna rangi za aina tofauti ziko 16 kwa ndani. Hizo ni kopo zote za rangi, wino tofauti. Hapa nikishairusho ina mara moja kwa moja itakachofanya ni kutoa wino. Hapo sasa tayari mashine inaanza kuingiza wino kwenye ndoo. Hapo ni wino sasa una. Umeona wino jinsi unavyotoka. Ukiingiza ndoo wakati ina sense wino moja kwa moja inatoka kulingana na hapo imemaliza sasa. Kwa hiyo hapa ni tayari imeshaingia wino. Tunaifunga. Kisha ifunga. Tunaingiza humu kwa ajili sasa ya kuingiza kwenye mashine kuichanganya. Hii ni mashine ya kuchanganya sasa. Hii kazi yake kuichanganya. Kwa hiyo tunachofanya ni ku unaipachika unafunga hii ina sumaku hapa inavuta mlango. Alafu unabonyeza hizi ni namba. Kwa hiyo kuna T1, T2, T3. Hizi ni namba ambazo speed ya mashine. Kwa hiyo ukibonyeza T1 ina press ina bana. Inashuka ina bana ndoo inarudi inabana tena ndoo kwa hapa tayari kwa ajili 
hapo inachanganya sasa hii nenda na dakika hapa hizi ni sekunde ambazo zinaenda nazo ikimaliza sekunde kifika moja zero yenyewe inasimama hapo imemaliza inaachia yenyewe kimaliza kwa hiyo hapa sasa hapa tayari sasa rangi yetu iko hapa rangi tayari bezi ilikuwa nyeupe hapa process rangi imeshakamilika unafunga hapa tayari kwa kwenda kupaka sasa Nadhani umejionea ni kwa jinsi gani zoezi zima la uchanganyaji rangi linafanyika lakini pia kuna vitu ambavyo ametuelezea bwana Abdalla vya kuzingatia ama vitu vya muhimu vinavyohusiana na rangi na mimi ni kuongezea kimoja unapotaka kujua idadi ya rangi ambayo unatakiwa kuipaka kwenye nyumba yako basi kwa vipimo vya kawaida unaweza ukafanya kipimo cha urefu wa nyumba yako ukazidisha na uh, kimo cha nyumba yako kutoka chini mpaka kwenye kwenye urefu wa dali kisha baada ya hapo unazidisha na kiwango ambacho utaelezewa na mtaalamu wako kwamba rangi hii kwa mfano rangi ya litamo moja inaweza ikapaka eneo la ukubwa kiasi gani ukizidisha una uwezo wa kupata uh, idadi kamili kabisa ya kiasi gani cha rangi ambacho unahitaji kwenye nyumba yako basi sasa tuongozane site tukaangalie ni jinsi gani hizi rangi zinapakwa ili kuweza kupata muonekano mzuri kuna vitu vingi sana vya kuzingatia kuna vitu vingi sana vya kuvifuata ili kuweza kupaka rangi vizuri niko na Twiga Cement twendeze tu site Usipange kuikosa. Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Kwa jina naitwa Yunus, mimi ni fundi fundi wa finishing za nyumba. Mimi finishing za nyumba sana sana na deal na swala ya gypsum, yani bundling gypsum, rangi pamoja na tails. Tu ambazo nazipata na nazifuata ili kupata kazi bora. Inapotokea inapotokea tu kazi kama hii. Yaani cha kwanza huwa nafika eneo la tukio, yani site. Naangalia mazingira ya site, alafu ndio tunapojua kama hapa nini nahitaji. Wafanyaje wafika site, ka site ya bigger plaster. Lazima wale boss kwa bigger plaster au kabla ya plaster au kwa blundering kwa uimara zaidi ndipo kama boss ikawa anapiga plaster ndipo mimi niendelee yani mpaka unapofika site ndipo unapojua vipengele vyako ni ujenzi kama ujenzi una hatua zake na kila kitu kina umuhimu wake kwa mfano mtu kuroka hatua mtu anaweza kupiga rangi bila kusikia kuskim rangi itakaa lakini ukula jinsi ya kupiga plaster mapele mapele yote yanabaki vile vile unaposikia maana unaandaa ukuta unapoa katika unakuwa katika hali ya smooth ili upake rangi kwa maana unapiga rangi hapo unakuwa tofauti na kuta ambao mbuga plaster. Yaani unapomaliza kuskim, yani kuandaa ukuta kwa ajili ya rangi. Hatua inayofuata ni msasa. Msasa na unapopiga ukuta msasa ina maana ukuta tayari umeruhusu kutoa vumbi. Sawa eh? Ina maana ile vumbi ukisema uchukue rangi yako ya mwisho uipige pale pale kwenye vumbi ina maana wewe ni uchafu sasa sana uchafu. Sasa ile vumbi ile ile kwanza litoke unachosa do binder unafuta vumbi unaweka katika kutao katika hali fulani ya rangi ya mwisho. Kwa maana sababu kama sababu ndani ni rangi ambayo kama gundi inazuia ile gypsum kwa skimming isitoke pale. Ili rangi yako iweze kutulia ndani ya ukuta. At least upate mikono miwili. Mkono wa kwanza unaopaka ni alafu baada hapo kama muda wa masaa matatu yani kiufundi ndipo nampiga mkono kwa mwisho. 
pia kama ni nyumba nzima mkono wa kwanza alafu na unaangalia ni hata saa moja kwa ina maana mpaka saa tatu ndio kuna za mkono wa pia yani madili yaweza kaoka jinyi nyenye vizuri ndio nakukuta lakini ungesema anapiga juu kwa juu inakuwa ileti maana vifaa ambavyo tunatumika hapa ni brush na rola hiyo ni vifaa ambavyo tunatumia katika kufikia rangi kama rangi ila kuna matiri ambayo tofauti na rangi basi pia kuna vifaa vyake ambavyo tunatumia kufikia yani kwenye kona kona ambapo rola ipiti natumia brush na kunyosha msaada wa aina yoyote basi natumia pia brush ila sio ambayo ipo plain kama ni bodi au ni ukuta basi mwendo wa rola unajua rola ni kitu kimoja kimetulaisishia sana kazi unaona alafu rola inapiga vizuri zaidi ya brush leo ndio maana hii nikipiga rola naenda sifiki juu kabisa juu baadaye nakuja kufanyaje kuka na brush shield nisiguse pvc eh rola ina history yake upakaji sio kubuluza tu sababu so, ukapiga rola ukaenda ukarudi ukakutana na mistari mingi tu alafu kashindwa kufuta rola unapiga unarudi unafuta mistari baadaye unaendelea prestige au ni material ya kisasa na prestige kama prestige maandalizi yake ni kama maandalizi ya rangi. Hatua ya kwanza ni kusikia mkuta ipige msasa. Baada hapo piga side binder kama unayo au plema ya kawaida. Baada hapo unanunua prestige yako, unaweza kutoka mfuko maalum. Ni kama mfuno unakuja na ipaka. Na ipaka kwa kutumia vifaa, kifaa chake maalum kwa ajili ya prestige. Hakuna maana zote zisipokuwa maji. Yaani ni maji tu au kuna Wanyo ni wanaita chachu hii ni gold ni chenga chenga za gold ambazo pia wanaweza kachanganya kwenye prestige inasaidia kuangalisha bodi yani kuleta mvuto Usipange kuikosa Twiga Extra ni simenti yenye grade ya 32.5. Ni maalum kwa ujenzi wa nyumba za kawaida, kupigia tofali, kufanya marekebisho madogo madogo, kupiga lipo pamoja na kuimarisha udongo. Twiga Plus ni simenti yenye grade ya 42.5. Ni maalum kwa ujenzi wa magorofa, madaraja, mabwawa na pia inashauriwa kupigia tofali na kuhakikishia Twiga Cement ni simenti bora kuliko zote Tanzania. Inazingatia viwango vya kimataifa, inapatikana kwa urahisi na kwa bei nafuu. Twiga Cement. People enjoy building. Sasa moja kwa moja ningependa kukupa tips ama siri za kuzifuata ama mambo kuzingatia unapopaka mazingira yako ya ndani ya nyumba rangi. Cha kwanza kabisa cha kuzingatia unatakiwa ujue ni hali ya aina gani unayotaka kuipata katika kila sehemu ya nyumba yako. Mfano, unataka eneo lako la jikoni liwe na hali ya uchangamfu ama hali ya kupoa, basi kuna rangi ambazo unatakiwa uzipake katika eneo hilo. Pia angalia kwa makini hali ya mwanga katika nyumba yako. Ni mwanga kiasi gani unaingia wakati wa mchana na je, ni mwanga kiasi gani unaingia wakati wa usiku kwa sababu rangi unazopaka zinaweza zikaamua kiasi cha mwanga unaingia either giza ama kutengeneza hali ya mwanga katika nyumba yako. Unapopaka rangi pia, kuwa makini usichanganye rangi nyingi sana katika nyumba yako. Kila chumba kuwa na rangi yake, hiyo haipendezi. Kuwe na uniformity, rangi ziweze kuvaana na kupatana vizuri. Hii inaweza kusaidia kupata muonekano wa pamoja katika nyumba yako, lakini pia usizichoke rangi haraka ndani ya nyumba yako. Kuna vitu vile ambavyo ningependa kuangalia leo. Tungependa kuangalia mashine zinazotumika katika kupaka rangi, mashine za kisasa, lakini pia rangi mpya za kisasa ambazo zimeingia, zinatumika duniani lakini pia ya Tanzania zimeanza kuingia. Moja ya rangi ambayo imetoka na inatumika sasa hivi duniani inaitwa Fox Finishes. Hizi ni aina ya finishes ambazo zinakusaidia kupata muonekano wa material fulani ambayo usingeweza kuyatumia lakini unataka muonekano ule. Kwa mfano, unataka muonekano wa mabo au marumaru upate katika nyumba yako. Basi kuna rangi aina ya Artisan Finishes. Rangi hizi zinaweza kukupa muonekano huo. Kwa mfano, unataka pia kupata muonekano wa chuma katika ukuta wako. Unaweza kutumia uh, metallic plaster au metallic paint ikipakwa vizuri na mtaalamu unaweza kupata muonekano huo. Lakini pia kuna rangi za concrete. 
concrete paints. Rangi hizi ni kwa ajili ya kuta za zege. Kwa mfano, una ukuta wa zege ama nguzo unahitaji kupaka rangi. Zoweza kupaka rangi inaweza kawa ni gumu kidogo lakini ukitumia hizi concrete paints zina maintain ile hali ya zege lakini pia una, unapata rangi husika. Bila kupoteza muda, tuelekee kuangalia mashine. Kuna mashine inaitwa uh, sprayer machine. Hii mashine inatumika kupuliza rangi. Inaitoa rangi katika area yake ya majimaji na kuipuliza kama hewa. Hii inaweza kupaka kwa muda mfupi zaidi ukuta wako lakini pia kwa ubora ule ule kama mtu ambaye anatumia brush ama roller. Hii ni teknolojia mpya ambayo inatumika na nadhani si vibaya ikaanza kutumika Tanzania kwa sababu inaokoa muda na gharama ambayo inaweza kutumika katika muda huo mrefu na uko unafanya zoezi la kupaka rangi. Ni hayo tu katika trending issues the modern technologies katika swala zima la ujenzi na leo tuko tukizungumzia swala zima la upakaji wa rangi. Asanteni. Builder Zone wiki ijayo. Jukumu la kupendezesha mazingira ya nyumba yako bado lipo mikononi mwako. Unafahamu nini juu ya paving blocks? Hivi ni vitofali vidogo vidogo ambavyo vikipangwa vizuri huleta mvuto haswa. Paving zipo za aina nyingi sana na maandalizi yake ni nafuu mno. Bila bila wataalamu kutumia utaalamu wao kwenye kuzipanga utazichukia. Papa Builder Zone wiki ijayo. Ah ni matumaini yangu kwamba umepata kujifunza vitu vingi sana katika kipindi chetu cha leo ambapo mada yetu ilikuwa ni mambo ya rangi. Umeza kuona rangi za kisasa zinavyosakiwa jinsi kupakwa kama ni kuzipaka nje ama kuziweka ndani. Umeza kujua mambo ya kuzingatia kwa mfano ni lazima ufanye skimming kwenye ukuta wako kabla ya kupaka rangi. Lakini pia kuna kitu kinaitwa binder. Hicho unapaka kabla ya kupaka koti ya rangi juu ili rangi yako iweze kukamata na kudumu muda mrefu. Ulikuwa na mimi Andrew Kim Chami muda wote huo na nyuma yangu nimepewa nguvu na Twiga Cement ambao wao wanazidi kuwezesha wewe kuweza kujenga nyumba za kisasa na mara zinazoweza kudumu kwa muda mrefu. Kwa niaba ya timu yangu nzima Builder Zone nataka nikutakie wewe mtazamaji wa kipindi hiki maandalizi mema siku kuu na heri ya mwaka mpya. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo ni The Builder Zone TZ lakini pia kwenye Instagram na Facebook account zetu ambazo ni The Builder Zone TZ ili uweze kupata adondo za ujenzi na jinsi gani unaweza kupendezesha nyumba yako katika msimu huu wa siku kuu. Basi mpaka kipindi kijacho ulikuwa na mimi Andrew Kimchami kwa herini. <muchas>